Kayılar harem şahların bir bölgesi olan Merv'de ikamet etmekteydi. 1221 yılında Cengiz Han önderliğindeki Moğollar harem şahlar devletini tamamen ele geçirdiler. Bunun üstüne Kaya aşireti Celaleddin Harim Şah'la birlikte önce Azerbaycan'a oradan da Ahlat'a göç ettiler. Kayılar bir müddet Ahlat'ta kaldıktan sonra kendilerine yeni yurt bulma arayışına girdiler. İslam beldelerini gezen Kayılar Ceber Kalesi civarına geldiklerinde Kayıların lideri Süleyman Şah burada vefat etti. Süleyman Şah'ın ölümüyle Kayılar ihtilafa düşmüş ve dağılmışlardı. Kayıların bir kısmı güneye inerken bir kısmı ata topraklara döndü. Ertuğrul Gazi önderliğindeki kayılar ise tekrardan Anadolu'ya, Adıyaman'a geldiler. O yıllarda Anadolu Selçuklu Devleti'nin başında devletin kuruluşundan bu zamana kadarki en kuvvetli sultan Alaaddin Keykubat vardı. Ertuğrul Gazi oğlu savcıyı sultana yollayarak yurt isteğinde bulundu. Bunun üstüne Sultan Alaaddin Söğüt'ü kayılara verdi. Söğüt'e yerleşen Ertuğrul Gazi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin uç beyi olmuştu. Bir müddet sonra Anadolu Selçuklu Devleti ile İznik İmparatorluğu arasında savaş başladı. Bunun üstüne Sultan ordusunu Karacahisar seferine yolladı. Ertuğrul Gazi de bu sefer esnasında Selçuklu ordusuna büyük yardımlarda bulundu. Söğüt'e yerleşen kayılar bu bölgede hayatlarını sürdürürken Ertuğrul Gazi küçük oğlu Osman'ı bir maslahat için Sultan Alaaddin Keykubat'a gönderdi. Osman Gazi burada Mevlana Celaleddin Rumi ile karşılaşmış ve hayır duasını almıştı. Karacahisar'ı zapt etmiş olan Ertuğrul Gazi bileciği de vergiye bağlamıştı. Lakin Kayılar'ın lideri Ertuğrul Gazi 1281 yılında vefat edince Kayılar tekrardan ihtilafa düştüler. Osman Gazi oynanan oyunları bozarak Kayı Beyliğine geçti. Zaten Kaya halkı da Osman Gazi'yi başta görmek istiyordu. Osman'a babasından kalan etrafı düşmanlarla çevrili bir uç beyliydi. Kaya halkı kışın Söğüt'te yazın Domaniç'te yaşıyordu. Yazın Söğüt'ten Domaniç'e giderken değerli ve ağır eşyalarını Bilecik Tekfur'una emanet ediyorlardı. Kayıların bir oyun oynamasından korkan Tekfur anlaşmaya göre bu eşyaları kadınların ve silahsız gençlerin bırakmasını istiyordu. Kayılar emanet karşılığında Tekfur'a hediyeler veriyordu. Bu yolculuk sırasında Kaya aşiretine düşman olan İnegül Tekfur'u yol kesip halkın eşyalarına ve hayvanlarına zarar veriyordu. Hatta bununla da kalmayıp diğer tekfurları Osman Gazi'ye karşı kışkırtıyordu. Osman Bey, Bey olduktan sonra ilk iş olarak 1284 yılında İnegöl Ovası'nın kuzeyinde yer alan ve o yıllarda Cebeli Ermeniye adıyla anılan Ahi Dağı coğrafyasında 120 kadar süvarisiyle bir teftiş gezisine çıkmıştı. Osman Bey tarafından yapılacak olan bu teftiş gezisini haber alan İnegöl Tekfuru Aya Nikola da Osmanlı kaynaklarında Ermeni Belediye isimlendirilen günümüzdeki Hamza Bey Boğazı'ndaki Derikli Kaya civarında ona bir pusu kurdu. Kurulan pusudan kurtulmak için söz konusu yörede yapılan ilk çatışma sırasında Osman Bey'in yeğeni ağabeyi Savcı Bey'in oğlu Bay Hoca şehit olmuştur. Başarılı bir hücumla düşman çemberini yaran Kaya ordusu düşmanı kendi ölüleri ve yaralılarıyla baş başa bırakarak oradan kurtuldu. <Gülüyor> 1285 yılında Osman Gazi önderliğindeki kayılar Kulucahisar Kalesi'ne baskın yapmış ve kaleyi yakmışlardı. Bu kale baskınından sonra tekfurlar toplandılar ve Karacahisar tekfuruna haber gönderdiler. Gönderdikleri mektupta şunlar yazmaktaydı. Neye durursun ki seni ve neslini esir ederler ve bu ili bizim elimizden alırlar, harap ederler. Kendileri bir yere yerleşmiş Türk değil ki biz dahi onunla münasebete girişseydik Şimdi bunları bu ilden çıkarmazsak yahut kırmazsak sonunda pişmanlık fayda vermez. 
Kayıların gün geçtikçe kuvvetlenmesinden ve özellikle Kulucisar'ı ele geçirmesinden hoşlanmayan İnegöl Tekfuru Aya Nikola, komşusu Karacisar Tekfuru'nu kayıların aleyhine kışkırtmaya devam etti. Bu hadise İnegöl Tekfuru'nun Karacisar Tekfuru ile ittifakına yol açtı. Kısa bir süre sonra İnegöl Tekfuru ile Karacisar Tekfuru birleşerek kayılara karşı harekete geçti. İnegöl Tekfuru Aya Nikola Karacihisar Tekfuru ile ittifak edip çok sayıda asker topladı. Karacihisar Tekfuru'nun kardeşi olan Kolonuz'u askerlere kumandan olarak tayin ettiler. Kolonuz ve askerleri Domaniç'e doğru harekete geçti. Kolonuz'un ordusuyla birlikte Domaniç'e geçtiğini öğrenen Osman Gazi alpleriyle birlikte yola koyuldu. Kayılar ve Bizanslılar Domanit yakınlarında bulunan İkizce mevkinde karşı karşıya geldiler. Bu savaşta Osman Gazi'nin ağabeyi Sarıbatu aldığı kılıç darbeleriyle ağır yaralanmış ve şehit düşmüştü. Sarıbatu'nun şehit düşmesiyle kayılar daha şiddetli çarpışmaya başladı. Osman Gazi'nin emrindeki alpler kendilerinden sayıca fazla olan Bizans birliklerini bozguna uğrattı. Kalan Bizans askerleri de savaş alanından kaçtı. Bizans askerlerinin kaçmasıyla zafer kesin bir şekilde kayılardaydı. İnegöl ve Karacihisar tekfurlarının anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırdığını haber alan Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Mesut, Tekfurlar bize ihanet etmiş, ne dururuz, tez ordu toplansın diyerek Karacihisar Kalesi üzerine yürüdü. Bu esnada Osman Gazi de kaçmakta olan Rum askerlerini Karacihisar civarında takip etmekteydi. Sultanın geldiğini öğrenen Osman Gazi, Sultanın yanına geçti. Sultan ikinci Gıyasettin ve Osman Gazi Karacihisar'ı kuşatma altına aldı. Kuşatmanın üçüncü günü Konya'dan gelen ulaklar Bayıncaz Tatarı Konya Ereğli'ye saldırdı diye haber verdiler. Bunun üzerine Sultan Osman Gazi'yi yanına çağırarak yanında getirdiği kuşatma aletlerini Osman Gazi'ye teslim etti ve kendisi ordusuyla birlikte Ereğli'ye doğru yola koyuldu. Kısa zamanda Ereğli'ye varan Sultan saldırıya geçti. Savaş iki gün sürdü. Ereğli'de yaptıklarından dolayı düşmana hiçbir şekilde merhamet etmedi. Bu sırada Osman Gazi Karacihisar'ı fethetmiş, askerlerine savaş ganimetlerinden pay dağıtıyordu. Şehirden elde ettiği ganimetin bir kısmını yeğeni Aktemur ile sultana göndermiş ve Karacihisar'ın fethedildiğini bildirmiştir. Sultan bu haberden oldukça memnun olmuş ve Osman Gazi'ye kuşatma için gerekli savaş aletleri göndermişti. Karacihisar'ı fetheden Osman, Karacihisar içinde bulunan kiliseyi camiye çevirmiş, böylelikle Kuzeybatı Anadolu topraklarında ezan sesi yükselmeye başlamıştı. Zaman geçtikçe Osman Gazi'nin adaletli yönetimini gören Karacihisar ahalisi Müslüman olmaya başladı. Osman Gazi, Harmankaya yakınlarındaki Taraklı ve Göynük bölgelerini de topraklarına kattı ve 7 yıl boyunca Rumlar üzerine hiçbir akım yapmadı. Bu süre zarfında Rum tekfurlarıyla arasını iyi tutmaya çalıştı. 1295 yılında Moğol tahtında oturan Gazan Han, Müslüman çevresinin etkisiyle İslam dinine girmiş ve tüm tebaası da Müslüman olmuştu. 1298 yılında İlhanlıların Anadolu Selçuklu valisi olan Sülemiş, Gazan Han'a karşı isyan başlatmış, Anadolu içindeki bazı beyler bu isyana destek verirken Memlükler de asker desteğinde bulundu. Gazan Han çıkan bu isyanı bastırması için bölgeye Kutluk Şah'ı görevlendirdi ve emrine İlhanlı ordusunu verdi. Bu sırada Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat tahtı terk etmiş ve Selçuklu başsız kalmıştı. Sülemiş ve Kutluk Şah'ın ordusu Erzincan'da karşı karşıya geldi. Yapılan savaş sonucu Sülemiş mağlup oldu ve ordusu dağıtıldı. Moğolların birbirine düşmesi 
aynı zamanda Anadolu Selçuklu tahtının boş olması üzerine başsız kalan Anadolu beylikleri bağımsız hale geldi. Zamanla Moğollardan kaçan Alpler Osman Gazi'nin safına geçiyordu. Bunun sonucu olarak Osman Gazi'nin asker sayısı yükseliyordu. Osman'ın asker sayısının yükselmesi Rum tekfurlarının korkularını gitgide artırmaktaydı. Zaman geçtikçe Bilecik tekfuru kayıların Domaniç'e giderken emanet ettikleri malzemelerinin yanında teşekkür amacıyla hediye ettiği bal gibi eşyaları sanki kayıların kendisine bağlı olduklarını ve hediyelerin kendisine vergi olarak verildiğini düşünmeye başladı. Yapılan bu saygısızlık Osman Gazi'yi oldukça sinirlendirdi. O sene Yarhisar Tekfuru ittifak yapmak amacıyla kızı Holofira'yı Bilecik Tekfuru ile evlendirmek istiyordu. Tekfurlar bir araya gelip düğüne Osman Gazi'yi de çağırmayı ve düğün esnasında Osman Gazi'yi zehirlemeyi planladılar. Lakin Osman Gazi ile arası oldukça iyi olan Mihail Koses bu oynanan oyunu Osman'a haber etti ve Osman Gazi'yi uyardı. Osman bunun üstüne beyleriyle bir plan yaparak askerlerine kadın kıyafetleri giydirmiş ve hediye olarak giden fıçıların içine alplerini yerleştirmişti. Plana göre kendisi düğündeyken Turgut Bey de İnegül'ü kuşatacaktı. Düğün zamanı gelmiş ve konuklar sarhoş olmaya başlamıştı. Saldırının tam zamanı olduğunu düşünen Osman Gazi alplerine emir verdi. Fıçıların içindeki askerler bir anda ortaya çıkınca düğünde ortalık karıştı. Bilecik Tekfur'u yakalanmış ve kafası kesilmişti. Böylelikle Osman Gazi kayıp vermeden Bileci'yi ele geçirdi. Tabi bu esnada Turgut Bey de İnegül'ü kuşatmıştı. Osman Gazi Bilecik'ten ayrılarak hız kesmeden Yarhisar Kalesi'ni kuşattı. Yapılan savaştan sonra Yarhisar'ı alan Osman Gazi Turgut Bey'e yardıma gitti. Dayanacak gücü kalmayan İnegül Kalesi Osman Gazi'nin gelişiyle kaleyi kaybetti. Böylelikle İnegöl Rumlardan alındı ve İnegöl Tekfuru da öldürüldü. Bir rivayete göre tahtı terk eden Sultan 3. Alaaddin Keykubat Moğollar tarafından yakalanıp öldürülünce Anadolu'daki beyler tamamen bağımsız duruma geldiler. Bu durumdan yararlanan Osman Gazi bulunduğu toprakları kendi adına yönetmeye ve paralara kendi tuğrasını bastırmaya başladı. Böylelikle 1299 yılında Osmanlı Devleti resmen kurulmuş oldu.